ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டீன் பேஸ் குக்கீஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா தமிழ் இலக்கணம் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வீடியோ உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பில்லைக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பண்பு தொகை பண்பு தொகைன்னு என்னென்னா ஒரு சொல்லை வந்து பிரிக்கும்போது மையின்னு வரும் அதே மாதிரி பண்பு தொகை வந்து மூணு இடத்துல வரும் நிறம் வடிவம் எண் எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ வெண்ணிலான்னு இருக்குது வெண்ணிலாவை எப்படி பிரிக்கலாம் வெண்மை கூட்டல் நிலா வெண்மைங்குது நிறத்தை குறிக்கிறது பிரிக்கும்போது மை வந்திருக்கா நிறம் அல்லது மை இந்த ரெண்டில் ஏதாட்டு ஒன்று வந்தாலுமே வந்து பண்பு தொகை தான் அது மாதிரி செந்தாமரை செம்மை ப்ளஸ் தாமரை நிறம் வந்திருக்கு மை வந்திருக்கு அடுத்தது சதுரக்கள்ளி மை வரல ஆனால் வந்து வடிவத்தை கொடுத்துருக்கு சதுரக்கள்ளியும் வந்து பண்பு தொகை தான் வட்டப்பலகை வடிவம் அதனால் அதுவும் பண்பு தொகை தான் வடிவம் நிறம் எண் இந்த மூணுலேயும் வரக்கூடியது வந்து பண்பு தொகை பிரித்து மை வரலனாலும் அது பண்பு தொகை தான் அடுத்தது செகண்ட் வந்து இரு பெயருட்டு பண்பு தொகை இரு பெயருட்டு பண்பு தொகைன்னு என்னென்னா சிறப்பு பெயரும் ஒரு பொது பெயரும் வரும் உதாரணத்துக்கு தமிழ் மொழி மொழிங்குது என்னது பொ பொது பெயர் தமிழுங்குது அதுக்கு சிறப்பு சேர்க்கக்கூடிய பெயர் இப்போ ஆங்கில மொழி இது மலையாளம் தெலுங்கு இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே மொழி தான் அதுக்கு என்ன மொழின்னு குறிப்போம்ல அதுதான் வந்து சிறப்பு பெயர் அடுத்தது ரெண்டாவது எடுத்துக்கட்டு பாருங்க பாம்பு பாம்புங்குது பொது பெயர் நாகு பாம்புங்குது சிறப்பு பெயர் அடுத்தது வினைத்தொகை வினைத்தொகையை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று காலத்தையும் உணர்த்தும் ஊறுகாய்னா ஊறுகின்ற காய் ஊறும் காய் ஊறுகின்ற காய் இந்த மாதிரி மூணு காலத்தையும் வந்து குறிக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு குழப்பமாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்க ஊறுகாயின் இருக்குது அதை வந்து ரெண்டாக பிரிங்க ஊறு காய் சுடு சோறு சுடு சோறு வளர் மதி ஆடுகளம் இப்போ வந்து முதல் பகுதி இருக்குல்ல முதல் பகுதி வந்து கட்டளை வாக்கியமாக அமைஞ்சிச்சின்னா அது வந்து வினைத்தொகை இந்த மூன்று காலத்தை உணர்த்தும் வந்து பார்த்துக்கோங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப குழப்புதுன்னா அந்த சொல்லை வந்து ரெண்டாக பிரிங்க ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு முதல் சொல் வந்து கட்டளையாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வினைத்தொகை தான் இந்த மெத்தடியை வச்சுக்கோங்க பிரித்தால் முதற் பகுதி கட்டளை வாக்கியமாக அமைந்தால் அது வந்து வினைத்தொகை அடுத்தது ஓமை தொகை ஓமை தொகைனால் வந்து என்னென்னா போல போன்று வந்து மறைந்து வரும் ஓகே ஓமை தொகையில் வந்து போல போன்ற வந்து மறைந்துடும் இதில் என்னென்னா இதில் வந்து வேறு மாதிரி நீ வச்சுக்கலாம் கனி போன்ற வாய் மலர் போன்ற அடி அல்லது இது வந்து எப்படி வரும்னா உறுப்புக்கு முன்னாடி ஏதாவது எழுத்து வந்திருக்கும் ஓகே கனி மலர் கொடி அப்படின்ட்டு உறுப்புக்கு முன்னாடி வந்திருக்கும் உறுப்புங்கிறத நம்ம எதை சொல்லுறோம் வாய் கை அடி எல்லாம் வந்து உறுப்புகள் ஓகே இந்த உறுப்புக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஏதாட்டு ஒரு சொல் வந்து ஓமை தொகை ஓகே அதுதான் போல போன்று வந்து மறைஞ்சு வரும் கனி போன்ற வாய் மலர் போன்ற அடி அடின்னா வந்து பாதம் ஓகே உறுப்புக்கு முன்னாடி எழுத்து வந்து வரும் அதுதான் வந்து ஓமை தொகை ஓமை தொகைனா வந்து உம் வந்து மறைந்து வரும் எடுத்துக்காட்டுக்கு இரவு பகல் நீ நான் இதில் வந்து எப்படி இரவும் பகலும் நீயும் நானும் இம் வந்து மறைஞ்சு வந்திருக்கா அதனால் வந்து இது உண்மை தொகை எண்ணுமை எண்ணுமைங்கிறது உம் வந்து வெளிப்படையாக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டுக்கு அல்லும் பகலும் அலையும் கடலும் உம் வந்து வெளிப்படையாக வந்துச்சா அது எண்ணுமை உம் வந்து மறைஞ்சு வந்துச்சுன்னா அது உண்மை தொகை போல போன்று வந்து வந்துச்சுன்னா உறுப்புக்கு முன்னாடி கனி மலர் கொடி அப்படின்ட்டு வார்த்தைகள் வந்துச்சுன்னா அது உண்மை தொகை அடுத்தது இதில் ஒன்று எழுதலை முற்றுமை முற்றுமை ஓகே முற்றுமைன்னு என்னென்னா ஒரே வார்த்தை தான் இருக்கும் ஆனால் முடிஞ்சிருக்கும் இரவும் ஆணும் அப்படின்ட்டு ஒரே வார்த்தை தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து முடிஞ்சிருக்கும் அந்த சென்டென்ஸ் அது வந்து முற்றுமை ஓகேவா அதை மட்டும் எழுதிக்கோங்க ஓகே அடுத்தது உருவகம் உருவகம் வந்து எதிர்மறை ஆஃப் ஓமை தொகை அது ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து நம்ம அங்கே என்ன பார்த்தோம் உறுப்புக்கு முன்னாடி மு இது மலர் கொடின்னு வரணும்னு பார்த்தோம் இதில் வந்து உறுப்புக்கு பிறகு உடல் உறுப்புகள் ஏதாட்டு உறுப்புக்கு பிறகு வந்து இந்த இது வந்து வரும் உறுப்பு வந்து இல்லை என்னது முகம் மலருங்குது அதுக்கு அதை வந்து வர்ணிக்கக்கூடிய இது கையுங்குது உறுப்பு மலருங்குது அதை வர்ணிக்கக்கூடியது உறுப்புக்கு பிறகு வந்துச்சுன்னா உருவகம் உறுப்புக்கு முன்னாடியே மலர் கொடிலாம் வந்துச்சுன்னா அது ஓமை தொகை இல்லையும் வந்து இல்லை வந்து போல போன்றது வந்து மறைஞ்சு வராது டைரெக்டாகவே வந்துடும் 
முகம் வந்து மலர் மாதிரி இருக்குது கையும் மலர் மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு அடுத்தது ஒரு சொற்சொடர் ஓகே ஒரு சொற்சொடரில் என்னென்னா சால தவ கூர் குறு நனி களி கடி மா தட இல்லை வந்து மல்லலும் உண்டு மல்லல்னு வார்த்தை கொடுத்து இது என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் உரி சொற்சொடர் தான் எழுதணும் அது வந்து அதில் இல்லைனாலும் மல்லலுங்கிறது உரி சொற்சொடர் தான் அதனால் பார்த்துக்கோங்க எடுத்துக்காட்டு மாநகரம் கடிவாளம் கூர்வேல் இதெல்லாம் வந்து உரி சொற்சொடருக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் அடுத்தது இரட்டை கிளவி இரட்டை கிளவி அடுக்கு தொடர் வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒன்று சல சல கலகலை அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வந்து இரட்டை கிளவி ஒரு ரெண்டு வேர்டு இருக்குல்ல இப்போ இதை வந்து பிரிக்கும்போது பொருள் தராது சலனை எதாவது பொருள் இருக்கா கலைனா வந்து பொருள் கிடையாது அப்போ பிரித்து பொருள் தரலைனா ஓகே பிரித்து பொருள் தராதது வந்து இரட்டை கிளவி பிரித்து பொருள் தரலைனா இரட்டை கிளவி அடுக்கு தொடர் பல பல வருக வருக வாழ்க வாழ்க அப்படின்ட்டு வருதெல்லாம் பிரித்தா வந்து பொருள் தரும் அப்படி பிரித்து பொருள் தந்துச்சுன்னா அது அடுக்கு தொடர் ஓகே அடுத்த ஈறுகட்ட எரும எதிர்மறை பேரச்சம் இதில் வந்து ஆ ஆனே வரும் வாடா தேரா பொய்யா அப்படின்ட்டு வரும் இல்லை வந்து வந்து தே வந்து கெட்டு வருதல் தே வந்து இருக்காது வாடாத மலர்னு வரணும் தேராத மன்னர் பொய்யாத மொழி ஓகே அதில் வந்து தே வந்து கெட்டு வருதுனால இது வந்து ஈறுகட்ட எதிர்மறை பேரச்சம் ஈறு வந்து கெட்டுட்டு கடைசியில் உள்ள வார்த்தை ஈறு வந்து கெட்டு வருதுனால அதுதான் வந்து ஈறுகட்ட எதிர்மறை பேரச்சம் ஓகே அடுத்தது அடுத்தது பேர்ச்சொல் பேர்ச்சொல்லாம் வந்து ஒருத்தரோட பேர் தான் கந்தன் பிரியா ஆடு மாடு கோழி எல்லாமே பேர்ச்சொல் தான் வினைச்சொல்ங்கிறது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் வந்தான் சென்றான் நடந்தான் குடித்தான் படித்தான் எல்லாமே வந்து செயல் தான் ஓகே அடுத்தது எச்சம் எச்சம்னா வந்து ஒரு முடிவராக சொல்ல தான் வந்து எச்சம்ங்கிறாங்க முற்றுனா வந்து முடிந்தது இப்போ பெயர் அச்சத்தை பார்ப்போம் எச்சத்தில் பெயர் அச்சம் ஒரு எச்சம் வந்து பெயரை கொண்டு முடிந்தால் அது பெயர் அச்சம் இப்போ வந்தன் இருக்கு இது வந்து எச்சம் மாணவனுங்கிறது என்னது பெயர் அந்த வந்தனுங்கிறது வந்து ஒரு மாணவனுக்கு ஒரு பெயர் பெயரை வந்து கொண்டு முடியதுனால வந்து இது பெயர் அச்சம் இது வந்து இவ்வளோதான் பெயரை கொண்டு முடிஞ்சால் பெயர் அச்சம் வினையை கொண்டு முடிஞ்சால் இப்போ அடுத்த பாருங்கள் வந்து சென்றான் ஒரு வினையை கொண்டு முடியுது அப்போ அது என்னது வினை அச்சம் வணங்கி சென்றான் வணங்கிங்கிறது முடியல சென்றான்னு ஒரு வினையை கொண்டு முடிந்ததுனால அது வினை எச்சம் இதை வந்து இப்படியும் பார்க்கலாம் இல்லைன்னா அந்த எச்சத்தை வந்து பிரிக்கணும் இப்போ வந்தன்ட்டு இருக்கு தேவை எப்படி எழுதலாம் இத்து ப்ளஸ் ஏ வந்து தே ஆன்னு வார்த்தை வந்தாலே பெயர் எச்சம் அடுத்த வினை எச்சம்னா வந்து வந்து இத்து ப்ளஸ் ஊன்னு இருக்கு ஊ ஊவும் அடுத்தது ஈ வணங்கியில் வருது இக்கு ப்ளஸ் இ ஊவும் ஈயும் வந்தால் அது வினை எச்சம் ரெண்டு கான்செப்டும் இருக்குது நீங்கள் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதே எடுத்துக்கிறது நடந்து தான் பேரச்சத்தை கொண்டு முடிஞ்சால் பேரச்சம் பேரை கொண்டு முடிஞ்சால் பேரச்சம் வினையை கொண்டு முடிஞ்சால் வினையச்சம் இப்போ பேரச்சத்தில் ரெண்டு இருக்குது திருநிலை பேரச்சம் குறிப்பு பேரச்சம் திருநிலை பேரச்சம்னா அதை என்ன பண்ணுறாங்கிட்டு நம்மளுக்கு தெரிவாக தெரியும் இப்போ அருண் உண்ட அருண் அருண் என்ன பண்ணுறான் சாப்பிட்றான் அப்போ தெளிவாக வந்து தெரியுது திருநிலை பேரச்சம் குறிப்பு பேரச்சம் நல்ல மாணவன் மாணவி அவங்களோட அவங்கள வந்து குறிக்கிறாங்க அவங்களோட பண்பை வந்து குறிப்பு கொடுத்து சொல்கிறாங்க அப்போ அது குறிப்பு பேரச்சம் இவ்வளோதான் ஓகே அடுத்தது வினையச்சம் வினைய பேரச்சம் வினையச்சம் பார்த்தாச்சு அடுத்தது வினைமுற்று ஓகே வினைமுற்றுனா ஒரு முடிஞ்ச சொல் அந்த வினைமுற்று எப்போ எப்படி இருக்கும்னா ஆண்டு முடியும் வந்தான் சென்றான் நின்றான் படித்தான் அப்படின்ட்டு ஆண் ஆனால் முடியும் ஓகே அதை ஞாபகிச்சுக்கோங்க வினையாளின் பேர்னா ஒரு யார் ஒருத்தர் அந்த செயலை செய்கிறாங்களோ செய்யும் செயலை வைத்து ஒருவரை குறிக்கும் இது தான் வந்து வினையாளின் பெயர் சிற்பி ஆசிரியர் இது எல்லாமே வந்து வினையாளினியும் பெயர் தான் அடுத்த வினைமுற்று வினைமுற்று வந்து எத்தனை வகைப்படும் வினைமுற்று வந்து நாலு வகை இருக்குது வினைமுற்று ஓகேவா அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் தெரிநிலை வினைமுற்று தெரிநிலை வினைமுற்றுனா வந்து காலத்தை வந்து தெளிவாக காட்டும் முகிலன் பாடம் படித்தான் ஓகே அது என்ன காலம் பாடம் படித்தான் இறந்த காலம் காலத்தை வந்து தெளிவாக காட்டுது காலத்தை காட்டுனா தெருநிலை வினைமுற்று பேரச்சத்துக்கும் அப்படி தான் அடுத்து குறிப்பு வினைமுற்று காலம் வந்து காட்டாது அதை குறிப்பு மட்டும்தான் சொல்லும் அவன் நல்லவன் அப்படின்ட்டு அவனுங்கிறது என்னது ஒரு பையன் நல்லவனுங்கிறது குறிப்பு அவன் நல்லவன் குறிப்பு அவ்வளோதான் வியங்கோல் வினைமுற்று கே இய இயர் வாழ்க வாலிய வாலியர் ஓகே இதுதான் கே இய இயர்னு வந்துட்டுனாலே லாஸ்ட்டில் அது வந்து வியங்கோல் 
வினைமுற்று இப்போ எதிர்வரை வினைமுற்று எதிர்மறை வினைமுற்றுனா வந்து நேரா தூஞ்சில் நீங்கா தெரிந்தலன் ஆப்போசிட் டேட்டாக இருக்கும் வார்த்தை வந்து முடிஞ்சிருக்காது முடியாமல் அப்படியே நிற்கும் அதுதான் வந்து எதிர்மறை வினைமுற்று அடுத்தது ஓகே அடுத்தது இது போலி போலி வந்து எத்தனை வகைப்படும் மூணு வகைப்படும் முதற்போலி இடைப்போலி கடைப்போலி முற்றுப்போலி ஓகே நீங்கள் வந்து நாலு இருக்குன்ட்டு நாலு போடக்கூடாது போலினாலே மூணு தான் முதற்போலி இடைப்போலி கடைப்போலி அவ்வளோதான் ஓகே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் மஞ்சு மஞ்சு மைஞ்சு ஓகே முதல் எழுத்து வந்து திரிந்து வந்தால் அது முதற்போலி நடு எழுத்து திரிஞ்சு வந்தால் அது இடர்போலி கடைசி எழுத்து திரிஞ்சு வந்தால் அது கடைப்போலி முரசில் ர வந்திருக்கா அங்கே ரை வந்திருக்கு அறமில் அறம்னாலும் அறன்னாலும் ஒன்று தான் ஓகே பொருள் மாறுபடாது ஆனால் வந்து வார்த்தை தெரிந்து வரும் இப்போ முற்றுப்போலி ஐந்து ஐஞ்சு இது நம்ம கூறக்கூடிய வழக்கு நம்ம அஞ்சு ரூபாய் தானே தான் கேட்போம் ஐந்து ரூபாய் தானா கேட்போம் இவ்வளவு எல்லாமே மாறிட்டு ஆனால் அர்த்தம் ஒன்று தான் இதான் வந்து போலி அடுத்து இலக்கணம் போலி புறநகர் அது வந்து நகர்ப்புறமாயிட்டு வாய்க்கால் கால்வாய் இது வந்து சரியான வார்த்தை இது வந்து இப்போ இப்படி தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மருவு மருவி வந்தால் அதான் மருவு தஞ்சாவூர் இப்போ தஞ்சைங்கோ மதுரையே மதுரைங்கோ கோவன் புத்தூரை வந்து கோயம்புத்தூருங்கிறோம் ஓகே அப்படி மருவி வந்துச்சுன்னா அது என்னது மருவு அடுத்தது பேர் சொல்லோட வகைகள் பொற்பெயர் இடைப்பெயர் காலப்பெயர் சினப்பெயர் பண்பு பெயர் தொழிற்பெயர் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் பொற்பெயர் பசு ஆண் பெண் ஒரு தான் ஒரு பெயர் ஒரு பொருளுக்கு குறிக்கக்கூடிய பெயர் ஆண் பால் பெண் பால் பலவின் பால் தான் இடப்பெயர் சென்னை மதுரை காலப்பெயர் மணி நாள் நாளிகை வருடம் சினப்பெயர்கள்னா வந்து சினம்னா வந்து உடம்புன்னு அர்த்தம் உடல் உறுப்புகள் பண்பு பெயர்னாலும் பண்பு தொகைனால ஒன்று தான் நிறம் வடிவம் எண்ணு தொழிற்பெயர் உண்ணுதல் செய்தல் அல்லுன்ட்டு முடியும் அடுத்தது ஓகே அடுத்தது திணை திணைனா வந்து ஒழுக்கம்ட்டு அர்த்தம் திணை வந்து ரெண்டு இது வரும் உயர்திணை அக்ரிணை மனிதர்கள் மட்டும்தான் உயர்திணை மீதி உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லா பொருட்களுமே வந்து அக்ரேனே தான் ஓகே மனிதன் மட்டும்தான் உயர்திணை அடுத்தது பால் ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் ஒன்றன் பால் பலன் பால் ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால்லாம் வந்து உயர்திணையில் வருவாங்க மக்கள்லாம் அதனால் உயர்திணையில் வருவாங்க ஒன்றன் பால் பலவின் பால் வந்து விலங்குகள் பொருட்கள் அதனால் வந்து அக்ரேனியில் வரும் அடுத்தது வந்து வலு வலா வலுனா வந்து பிழை என்ற அழுத்தம் வலானா வந்து பிழை இல்லாமல் பேசுவது வலு ஆறு வகைப்படும் வலாவும் வந்து ஆறு வகைப்படும் வலு அமைதி வந்து ரெண்டுலேயும் வந்து கிடையாது ஒரு பொதுவான கருத்து வலு ஆறு வகைப்படும் என்ன வலுலாம் இருக்குது திணைவலு பால் வலு இடைவலு கால கால வலு வினா வலு விடைவலுன்ட்டு ஆறு இருக்குது இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு திணைவலு திணைவலுங்கும் போது மாமா வந்தது மாமாங்கிறது உயர் திணையை குறிக்கக்கூடியது வந்ததுங்கிறது அக்ரிணியை வந்து குறிக்கக்கூடியது ஆடு வந்தது மாடு வந்தது தான் கரெக்டு மாமா வந்தது வந்து தவறானது அப்போ வலுவாக இருக்குது அப்போ என்னது திணை வலு அடுத்த பால் வலு சீலா வந்தான் சீலாங்கிறது வந்து பெண்பால் வந்தான்கிறது வந்து ஆண் பாலை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் அப்போ சீலா வந்தான்கிறது தவறாக தான் இருக்குது பால் வலு இடவலு நாங்கள் வந்தார்கள் நாங்கள் நாளை வருவோம் நாங்கள் வந்துட்டோம் இப்படி சொல்லக்கூடியது வந்து சரியானது நாங்கள் வந்தார்கள் ரெண்டு இதுலேயும் வந்து ப்ளூரலில் இருக்குது அப்போ வந்து இது வந்து தவறானது அடுத்து காலை காலவலு நாளை வந்தான் நாளை வருவானுங்கிறது தான் வந்து சரியான விடை நாளை வந்தானுங்கிறது தவறான விடை அடுத்த வினாவலு பொருத்தமற்ற வினா சேவல் முட்டை இடுமா முட்டை இடாதுன்ட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த கேட்கக்கூடிய கேள்வி தவறாக இருந்துச்சுன்னா அது வினாவலு விடைவலுனா வந்து கோழி முட்டை இடாது அப்படிங்கிற சொல்லுது வந்து விடைவலு ஒரு சரியான வர் விடையை வந்து தவறாக சொன்னால் அது வந்து விடைவலு வலு அமைதினா பசுங்குது அக்ரேனி தான் ஆனால் வந்து அது அக்ரேனில் சேர்க்காமல் அதுக்கு வந்து ஒரு மதிப்பு கொடுத்துருக்குது அதனால் வந்து பசு வந்து வலு அமைதி ஓகேவா இப்போ இந்த திணை வலுக்கள்லாம் இருக்குல்ல இப்போ திணை வலுவை மாமா வந்தார்கள்னு எழுதுனா வலா கரெக்டாக எழுதுனா வலா ஷீலா வந்தால் நாங்கள் நாளை வருவோம் நாளை வருவான் பொருத்தமற்ற வினை வந்து கரெக்ட் பண்ணி எழுதுனா அது வலா 
இதுதான் வந்து வலுக்கும் வளாக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்தது வந்து வேற்றுமை தொகை வேற்றுமை தொகை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு வேற்றுமை உண்டு முதல் வேற்றுமையிலேருந்து எட்டாம் வேற்றுமை வரைக்கும் உண்டு அதில் முதல் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் வந்து உருபு வந்து கிடையாது முதல் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் உருபு கிடையாது என் உருபு வந்து மறைஞ்சு வருது தான் வந்து வேற்றுமை தொகைன்ட்டு கூறுறாங்க முதல் வேற்றுமைக்கு எழுவது வேற்றுமை என்றும் பெயர் உண்டு எட்டாம் வேற்றுமைக்கு வந்து விழி வேற்றுமை என்று பெயர் உண்டு விழி வேற்றுமை என்ன விழின்னா வந்து அழைத்தல்ட்டு அர்த்தம் இரண்டாம் வேற்றுமைக்கு வந்து செயல்படு பொருள் வேற்றுமைன்ட்டு பெயர் இதில் வந்து ஐ வந்து மறைந்து வரும் உதாரணத்துக்கு பாடம் படித்தான் பாடத்தை படித்தான் ஐ வந்து மறைந்து வந்திருக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து கருவி வேற்று கருவி ஆள் ஆண் ஒடு ஓடு உடன் இதில் மட்டும் நிறைய வேற்றுமை வரும் ஆள் ஆண் ஒடு ஓடு ஆண் பொன் வயல் பொன்னால் ஆன வயல் அதான மீனிங் அதில் வந்து ஆள் வந்து மறைஞ்சு வந்திருக்கு அப்போ இது மூன்றாம் வேற்றுமை தொகை அடுத்தது கொடை நாலாவது வந்து கொடை அது வந்து கூன்னு வரும் என் கணவன் எனக்கு கணவன் அப்போ கூ வந்து மறைஞ்சு வந்திருக்கு அடுத்து நீங்கள் இன் இல் அப்போ வீடு நீங்கினான் வீட்டில் நீங்கினான் வீடு தங்கினான் வீட்டில் தங்கினான் இந்த மாதிரி அந்த வார்த்தையை வந்து அந்த உருபு வந்து மறைஞ்சு வந்துருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து வேற்றுமை தொகை இப்போ ஆறாம் வேற்றுமைக்கு வந்து இன்னொரு பேர் வந்து உடைமை அது ஆது அது என் உடை எனது உடை அதுன்னு வந்திருக்கா அடுத்து ஏழாம் வேற்றுமை வந்து கண் இடம் இல் உள் கில் கீல் குகை புலி குகையினுள்ள வந்து புலி இருக்குன்ட்டு அர்த்தம் இல் வந்து மறைஞ்சு வந்திருக்கு எட்டாம் வேற்றுமையில் வந்து உருப்பு வந்து கிடையாது விழி வேற்றுமை ஓகேவா இதுதான் இது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான இலக்கணம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீதி உள்ள இலக்கணத்தை வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்